നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതയുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ബോണക്കാട് കുരിശുമലയിലേക്കുള്ള വിശ്വാസികൾ നടത്തിയ യാത്ര പോലീസ് തടഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുള്ള ഉപരോധം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശിയതോടെയാണ് സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത് കുരിശുമല യാത്ര പോലീസ് തടഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിതരയിൽ വിശ്വാസികൾ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു ഫോൺകണി വിവാദത്തിൽ മുൻ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ തിരിച്ചടി കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരി നൽകിയിരുന്ന ഹർജി പിൻവലിച്ചു ഹർജിയിൽ വാദം പൂർത്തിയായി വിധി പറയാൻ മാറ്റുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപാണ് നീക്കം ഹർജി പിൻവലിച്ചതോടെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ശശീന്ദ്രന്റെ മടങ്ങിവരവ് വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായി ദളിതർക്കെതിരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ദളിത് പ്രക്ഷോഭ നേതാവ് ജിഗ്നേഷ് മേവാനി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ദളിതർക്കെതിരെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ കൂടിയായ മേവാനി ആവശ്യപ്പെട്ടു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹ സംരക്ഷണ ബില്ല് പാസാക്കാനാവാതെ പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞു ലോക്സഭ പാസാക്കിയ ബിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബില്ല് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ ഇതും സർക്കാർ പരിഗണിച്ചില്ല വിജിലൻസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് വിധികർത്താക്കൾ പിന്മാറി വിധികർത്താക്കൾ പിന്മാറിയാലും വിജിലൻസ് പരിശോധനകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് വ്യക്തമാക്കി കാലത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസിൽ ആർ ജെ ഡി നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് റാഞ്ചിയിലെ പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി വീണ്ടും മാറ്റിവെച്ചു ശനിയാഴ്ചത്തേക്കാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഇതോടെ വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാര